இந்தியா கிரிட் ரசிகர்களே மறுபடியும் வணக்கம் இப்போ தானே ஒரு ஹாப்பி நியூ இயர் சொல்லிட்டு வணக்கம்னு போனேன் மறுபடியும் வணக்கம்னு அப்படின்னா ஐ வான் அ கம் அதுதான் இங்கிலீஷில் வர தான் நான் ஸ்டைலாக உங்களுக்கு தமிழில் வணக்கம்னு சொன்னேன் பார்த்தது எதிர்பார்த்தது இது எப்பயுமே நம்ம ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் ஒன்று போடணும் இல்லையா நம்ம வந்து பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு போகிறோம் ஒவ்வொரு ஹீரோ இந்த ஸ்டார் வேல்யூ இந்த படம் இப்படி இருக்குன்ட்டு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எதிர்பார்ப்புக்கு கொஞ்சம் அரை பர்சன்ட் இறங்கிச்சுன்னா கூட ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்போம் உடனே நீங்கள் கமர்ஷியல் ஆங்கிளில் நீ போறியா தயவுசெய்து என்னை கேட்காதீங்க ஒரு படம் ஹிட்டுனா என்ன ஒரு படம் ஃப்ளாப்னா என்னன்றதுலாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது படத்தை பார்த்துட்டு கண்டென்ட்டு நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்க்கறது பார்க்கறது அந்த டிஃபரன்ஸை மட்டும் சொல்லக்கூடிய ஒரு லிஸ்ட்டு வந்தது அந்த லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு எனக்கு மேட்ச் ஆகுதான்றது நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போதே மனுஷன் மிருகம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம் அதை பூச்சியில் ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்பைடர் அப்படின்னு ஒரு படம் நீங்கள் பார்த்தீங்களே ஸ்பைடர் மேன் ஆமாம் ஸ்பைடர் வந்து ஏஆர் முருகதாசுடைய படம்னாலே ஹைடெக்காக இருக்கும் அது ரெடியாக இருக்கும் சீன்ஸ் இல்லையா ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக இருக்கும் ஸ்பைடர்லேயும் வித்தியாசமாக இருந்தது இல்லையா இந்த டெலிஃபோன் கால்ஸ் எல்லாம் ட்ராக் பண்ணுறது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு எனங்க ரீசெண்டாக இப்போ திருட்டு பயில டூல் அது விடுங்க நீங்கள் சொல்ல விடுங்க ஆ அந்த ஸ்பைடரில் கூட இந்த ஹேக்கிங் ட்ராக்கிங்லாம் இருந்தது செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து அந்த ஹேக்கிங் ட்ராக்கிங்லாம் போயிட்டு வேறு எதுவும் செவ்வாய் கிரகத்துலேருந்து சில பாறையெல்லாம் உருண்டு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே தமிழ் எடுத்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு கதை கொஞ்சம் புரியாமல் போயிடுச்சு அதனால தான் நம்ம ஸ்பைடர் வந்து நம்மளை கடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த படம் பார்க்கும்போது அது பார்த்தது வேற எதிர்பார்த்தது வேற பொதுமக்களோட கால்ஸில் யாராவது மிரட்னாலும் அழுதாகும் என்னோட சாஃப்ட்வேர் ஆன் ஆகி சிஸ்டம் லிங்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட் படம் வந்து தல ஜித் விவேகம் விவேகம் படம் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது நீங்கள் பயங்கரமாக பாராட்டிங்கன்னா நான் இப்போவும் பாராட்டுறேன் எனக்கு புரியுது புரியாது அப்படிங்கிறதுல ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட டெக்னாலஜி அண்ட் கிராண்டியர் அண்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸில் அசத்தின் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு அவர் அப்படியே பார்த்துருப்பேன் படத்தை சூப்பராக பட் அதையும் மீறி இந்த விவேகமில் வந்து சில பேருக்கு நெருடின விஷயங்கள் என்னென்னா பயங்கர ஹைடெக்காக காமிக்கிறாங்களே வெப்பன் ட்ரைவ் அந்த ட்ரைவ் இந்த ட்ரைவ் சீஸ்மாலஜி நியூக்ளியர் புது புது டேர்ம்ஸ் வருது நமக்கு உண்மையிலேயே இங்கிலீஷ் படம் பார்க்குறோமா கொரியன் ஃபிலிம் பார்க்குறோமான்ற ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குது நமக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹீரோவை பார்க்குறோம் தெரிஞ்ச சப்ஜெக்டை பார்த்தா இது வேறு லெவலில் இருக்குமே ஹாலிவுட் டைப்பில் ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் நம்ம தலை தான் பட் இருந்தாலும் அந்த பேக் ட்ராப்பில் எதுக்காக போராடுறார் அப்படின்றது சரியாக புரியலையே அப்படிங்கிறது தான் தலை ஃபேன்ஸ் என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் பட் கவலைப்படாதீங்க அதெல்லாம் ஈடு கட்டுற மாதிரி ப்ரில்லியண்டாக ஒரு படம் கண்டிப்பாகவே வரும் அதாவது பார்த்தது எதிர்பார்த்தது டிஃப்ரென்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த விஷயத்துக்கு போகிறோம் தல படம் தான் புரியலன்னு சொல்லுவியா ஏன் வேற கண்டிப்பாக நான் முத முதல் நினச்ச ஒரு நம்ம ஹீரோ விஜய் அந்த படத்தை பற்றி சொல்லாமல் இருப்பேன்னா பைரவா ஸோ ஒரு விஜய் படத்துக்கு போகும்போது மினிமம் கேரண்டின்னு பேசுகிறாங்க பாருங்க அதில் மினிமம் கேரண்டியில் ஆக்டிங் ஸ்கோப்பு காமெடி டான்ஸு ஃபைட்ஸு பேசிக்காக இதெல்லாம் கண்டிப்பாகவே இந்த மிக்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அந்த மிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பட் இருந்தும் கூட இதில் வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னுமே அது வராதா அது வராதான்னு ஏங்கினே இருந்தோம் படம் போற வரலாவா வரலாவான்னு வண்டியை ரிவர்ஸ்ல கூப்பிடுற மாதிரி இருந்தா கூட எதுவுமே வரலையே புதுசா இவ்வளவு மீறி ஏதாவது ஒரு புதுமையை கொடுப்பாரு திடீர்னு ஒரு மூணு ரோல்ல வருவாரு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவாரு அப்படின்ற அந்த புதுமை வந்து பைரவால பைரப்போ ஆயிடுச்சு அது ஏன் அப்படிங்கறது தான் எல்லாருக்குமே டவுட் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்மளுடைய மோஸ்ட் டாக் அபவுட் யூனிவர்சலி டாக் அபவுட் ஹீரோ த சிம்பு ஆ சிம்பு படம் ட்ரிபிள் ஏ இந்த ட்ரிபிள் ஏ ரிவ்யூவில் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க எல்லாரும் விதவிதமாக கலடாப் பண்ணாங்க நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் ஃபண்டாஸ்டிக்கான சுச்சுவேஷன்ஸை ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வச்சுருந்தாங்க அதாவது ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போயிட்டு ஒரு பேர் போகும்போது இன்னொரு பேருக்கு திடீர்னு கல்யாணம் ஆகுதுன்றதுலாம் நம்ம நினைக்காத பேர் நீங்கள் நினைக்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்த்தது எதிர்பார்த்ததுன்றது கண்டென்ட் அளவில் சுச்சுவேஷன்ஸில் உங்களை அப்படியே ஃபாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட் ஹாஃப் இருந்தது செகண்ட் ஹாஃப் தான் வேறு படம் எடுத்துட்டாங்க அது என்னன்னு புரியலையே அது வந்து ஒரு தாத்தா கேரக்டரை கொண்டு வந்து தாத்தா வந்து ஸ்லோவாக இருப்பார் படமும் ஏன் ஸ்லோவாக இருக்கணும் படம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இந்தியன் தாத்தா மாதிரி அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்ததுனால அந்த ஹை வோல்டேஜாக போன ஃபஸ்ட் ஹாஃப் அப்படியே ட்ராப் ஆகிடுச்சு செகண்ட் ஹாஃபில் இது ஏன் பலர் பல காரணங்கள் சொன்னாங்க அது ஆடியன்ஸுடைய மூட் சுச்சுவேஷன
அடுத்த படம் நீங்க பார்க்கும்போது எஸ் த்ரீ சிங்கம் த்ரீ மூணு சிங்கம் வர அளவுக்கு நம்ம எப்படி டெரரா பயப்படுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம பயந்தோம் ஹரியுடைய படம்னா சீன்ஸ் ஆல்வேஸ் இன் ஹரி இல்லையா ஜிக் ஜிக்கு அப்படி போயினே இருக்கும் இந்த சிங்கம் த்ரீலையும் சீன்ஸ் எல்லாம் பயங்கர ஃபாஸ்டாக போயினே இருந்தது கதை நவுர்லி அப்படின்ற ஒரு சின்ன வருத்தம் நமக்கு இருந்தது ஏன்னா போலீஸ் ரோல் அப்படின்னாலே சூர்யா தான் அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் ஆகிருந்தோம் இதில் ஆஃப்கோர்ஸ் நமக்கு ரொம்ப ஃபார் ஃபெச்டாக இல்லை ஏதோ வேற்று கிரகத்தில் ஒரு கமிஷனர் யாரோ கொண்டுட்டாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி அதை போய் நம்ம போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாரு அப்படின்றச்சு நமக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே அந்த ஒரு க்ரெடிபிலிட்டி நம்ம வந்து கண்டிப்பாகவே நம்பலாம் கதையின்றச்சே கூட ஸ்பீடு வந்துன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பேசிக் கதையே கொஞ்சம் நம்ப முடியாமல் இருந்ததுனால அந்த ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஒத்து போகல பட் கண்டிப்பாக எஸ் ஃபோர் எஸ் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் வரும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க கதையும் ஸ்பீடாகவும் ஆகும் வண்டியும் வில் பி இன் அ ஹரி நான் பார்த்ததெல்லாம் திங்கிற ஓனா இல்லை வசிச்சா மட்டும் வேட்டையாடுற சிங்கம் அடுத்தது இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்கும்போது விஐபி டூ வந்து விஐபி ஒன் வந்து எப்படி நம்ம அப்படி பயங்கர லெவலில் நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட்லேயே ஒன்றி போய் இமோஷனல் பாண்டிங்லாம் எப்படி ஃபேமிலி பாண்டிங் எப்படி இருக்கும் அம்மா பாசம் அப்பா பாசம் ஒரு பக்கம் லவ்வு வேலையில் ஜெயிக்கிறது ப்ரொஃபஷனில் ஜெயிக்கிறது இவ்வளோ விஷயங்கள் அப்படி ஈர்த்த படம் விஐபி டூ என்றைக்குமே சீக்குவல் வரும்போது ஒரு சின்ன ஒன்று கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நம்பர் ஒன் வேறு லெவலில் ஹிட் ஆகிருக்கும் அதை மீறி பண்ணணும்னா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆண் பெண் ஒரு மோதிரா மாதிரி ஒரு நீலாம்பரி வர்சஸ் படையப்பா அந்த லெவலில் மோதுன்னு நாம் பார்க்கும்போது திடீர்னு ரெண்டு பேரும் பயங்கர ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு வேறு காஃப் சாப்பிடலாமா டீ சாப்பிடலாமா ஒரு கூல் ட்ரிங்க் ஒரே கூல் ட்ரிங்கில் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ஸ்ட்ரா வச்சு சாப்பிட்லான்ற லெவலில் செகண்ட் ஆஃப் ரொம்ப டைல்யூட் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா ஆ அந்த கிரிப்பு குறைஞ்சதுனால்தான் அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு விஐபி டூ கொஞ்சம் விஐபி ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதனால் அதை ஈடுகட்டுறதுக்கு கண்டிப்பாக இன்னொரு படத்தை தனுஷ் கொடுப்பார் அது ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது இப்ப நீங்க அடுத்ததுக்கு ரெடி ஆயிட்டீங்க அமுல் பேபி எனக்குன்னு ஒரு நிரந்தர அடையாளம் இருக்கு விஐபி சம்டைம் என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஃபிலிம் மேக்கர் மணிரத்னம் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் நாயகன் மௌன ராகம்லாம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்கோரர் போட்டுன்னு இருக்கார் எவ்வளோ அடி நான் பார்த்தேன்ட்டு அவ்வளோ தடவை பார்த்துருக்கேன் ரெண்டுமே ஸ்க்ரீன் ப்ளே ப்ரெசன்டேஷன் அந்த மாதிரி படங்கள் இனிமேல் எடுக்க முடியுமா இவ்வளோ வருஷம் ஆகி கூட டாப் டென் மூவிஸ் வந்து எது எதுன்னு கேட்டால் கடைசி நாற்பது வருஷத்தில் கூட நான் நாயகன் தான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் மணிரத்னம் என்ன ஸ்டாண்டர்டு அவர் எப்படி காற்று வேலையிடை கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்து மறைமுகமாக ஒரு பதில் கூட வந்தது அவர்கிட்ட இருந்து ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் படிக்கலை அப்படின்னு சொன்னார் அந்த படத்தை பற்றி நான் ரிவ்யூ பண்ணுவது ஹிஸ்ட்ரி நான் படிக்க வேணாம் பட் பார்க்கும்போது அது ஜாகிரஃபி மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரு சின்ன எறும்பு போகிற ஓட்டையில் ஒரு மூணு பேர் தப்பிச்சு போகிற மாதிரிலாம் அவர் சீன் காமிக்கவே மாட்டார் அதுதான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது பட் ஸ்டில் அவரை மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் கட்சது ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் அவரால் தான் கொடுக்க முடியும் அவர்லாம் தப்பித்தோரிய கூட லெவலில் கொஞ்சம் கூட இறங்கிடக்கூடாது அவர் தான் திருப்பி நம்பர் ஒன்னா வந்து படங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் சொன்னதுதான் அது கிடையாது பல பேர் நீங்க ஜட்மெண்ட் கொடுக்கலையா வேடிக் கொடுக்கலாம்னு கேட்குறாங்க நம்ம யாருமே கிடையாது வேடிக்கெலாம் கொடுக்குறது நீங்கள் தான் பெஸ்ட் ஜட்ஜ் நீங்கள் ஃபைனலாக புகாரிங்களா படத்துக்கு இல்லையான்றது தான் கரெக்டான வேடிக் இது வெறும் வியூ ஸோ இந்த வியூ தொடரும் அதை நீங்கள் ரிவ்யூவாக எடுத்துட்டா சந்தோஷம் திட்டினாலும் சந்தோஷம் வேற என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மறுபடியும் அடுத்த ப்ரோக்ராமில் சந்திக்கிறேன் உங்களுடைய ஃபேவரட் பாஸ்கி சொல்ல மறந்துட்டேனே ஹாப்பியஸ்ட் நியூ இயர் ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபிலிம்ஸ்லாம் வரப்போகுது நம்ம டூ த